ROMM Rehoboth Media Ministries ಆರಾ 
ஆராதனை ஏசுவிகே நமஸ்கரிசுவே பிரியனை தேஜசல்லி நின் மோகவு ஹதயதல்லி ஆனந்தவே ಲಾಡ್ ರೆಬೋತ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ಚಲನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿಸುವಂಥ ಮಹಾಕೃಪೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಲನ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವ್ರಿದಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತತ್ ರೀ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಡೆಯದೇ ಹೋದಾಗ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಾಗ ಮನ ಗುಂದಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಮನಸ್ಸು ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ಸತಿ ದುಃಖನೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನ ಬೇಳೆ ಸಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸಂತೋಷ ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವಗಳು ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇರ್ತದೆ ರೀ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಅದೇನೆಂದರೆ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇತ್ತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಕುಂದಿ
ಈಗ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ರೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಭಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಫಸ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವ್ರನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದುಃಖನೂ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಟಸ್ಥವಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹರ್ಷದ್ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೀ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವುದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಾಸು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಮೂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣ ಒಂದು ಎರಡೇ ಕಾರಣ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಅವರು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಯಲಿನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದೇನಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾಗು ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಓ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಭಾಳ ವಿ ಐ ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯಲಿನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ದುಃಖದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವಯಲಿನ್ ಪೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಯಾಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಸೊ ಈವನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಸ್ಮೈಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲ
ಸೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಡ್ ಆರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಟ್ರು ಅಥವಾ ಟೋನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದು ಬೈದಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರೈಟ್ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವರು ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೇ ಬರೀ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಗ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದ ಜನರೇಷನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಇದ್ದಲಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವಿಪರೀತ ದುಃಖ ಅದೇ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏಷಾ ಐವತ್ತ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಾರೋಸ್ ದುಃಖದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಇರಬೇಕು ದುಃಖನೂ ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಜೀಸಸ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಬೈಬಲ್ ಟೀಚಸ್ ಅಸ್ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀಸಸ್ ನಾನು ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಓಕೆ ಆದರೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಝಿನ್ ಬ್ರದರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕಝಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಕಝಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ಆದರೆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಮತ ಐದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರಣೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದರೆ ದುಃಖ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಮನಗುಂದಿದ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಬಂದು ದುಃಖ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಮೋರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಬಂದು ಈಗ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಣ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ದುಃಖ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ನನಗೆ 
ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ರೀ ಏಳು ಹತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೋರಿಂತ ಏಳು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿರುವ ದುಃಖ ಹಾಗಾದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿರುವ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ದುಃಖ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏ ನನ್ನ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದರೆ ದುಃಖ ಪಡುವ ಕೂಡ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾ ಹೌದು ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಬಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿರೋ ದುಃಖ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಲಿ ಸಾರೋ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತ ಹೌದು ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಸಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ದೈವಿಕವಾದ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಿದರೆ ಏನಂತಿದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿರೋ ದುಃಖ ಮಾನಸಾಂತರ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆ ಮಾನಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೆ ಕಾಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬಂತು ಈಗ ಆದರೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಏಳು ಹತ್ತು ಆದರೆ ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ದೇವರು ದುಃಖ ದೈವಿಕ ದುಃಖ ಗಾಡ್ಲಿ ಸಾರು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಲೋಕ ದುಃಖ ಲೌಕಿಕವಾದ ದುಃಖ ಓಳ್ಳಿ ಸಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂಥ ಸಾರು ಇದೆ ಈ ಗಾಡ್ಲಿ ಸಾರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಳ್ಳಿ ಸಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರೋ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮರಣ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇವೋ ದುಃಖ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದುಃಖ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಲೋಕದ ತರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ ಡೆತ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೆತ್ ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಓಳ್ಳಿ ಸಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಆ ದುಃಖ ಬಂದು ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೌಕಿಕವಾದ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ದು ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದ ಮರಣ ಯಾವ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣವೇ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡದಿದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗ
ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ದುಃಖ ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ದುಃಖ ಸೊ ದೈವಿಕ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜೀವ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾನಿಕರ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೊ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಈಗ ಇವನು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗು ದೇವರ ಹತ್ರ ದೇವರ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹೌದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಕಾದಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ದುಃಖದ ಮನಗುಂದಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಹಂದಿಗಳ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ನಾವು ಅದೇ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅನ್ಭವಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆಯವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದು ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೂರನೇದು ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಸಹವಾಸ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ ಜ ದೇವರ ಹತ್ರ ದೇವ ಜನರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆಗೆ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಾವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೋಣ ಇವತ್ತು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನಗು ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮನಗುಂದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ 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 ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ತನ್ನ ಸ್ವಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಾಸ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಬೇಡದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ
ಈ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು ಮನಗೊಂದುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಹೌದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮನಗೊಂದುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕೃಪೆ ಕೊಡು ನಡೆಸು ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನ